হ্যালো স্টুডেন্টস এর আগে আমরা ইলেভেন পয়েন্ট ফোরের তোমাদের হায়ার ম্যাথের এই ইলেভেন পয়েন্ট ফোরের উপর আরেকটা লেকচার করেছি ওই লেকচারটা তোমরা দেখে আসবে ওইখানে পুরো বেসিক কথা বলা আছে তো তোমরা যদি ওইটা বেসিক ক্লাসটা না করে আসো তাহলে এই ক্লাসটা করতে তোমাদের প্রবলেম হবে কারণ এখানে একদম হাই লেভেলের অঙ্কগুলো করে দেওয়া হবে একদম যে অঙ্কগুলো পরীক্ষায় আসে অথবা যেগুলোতে মানে বোঝার ছাড়া সম্ভব না এই অঙ্কগুলো এখন করা হবে সুতরাং আগের লেকচারটা অবশ্যই দেখে আসবে প্রথম যে পার্ট আছে ওইটা আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি ওই ডিসক্রিপশন থেকে লেকচারটা দেখে তারপর এখান থেকে শুরু করবে কারণ এখানে যে অঙ্কগুলো এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে পুরো টাইপ অ্যাপ্লাইড অঙ্ক মানে আমরা কোথায় অ্যাপ্লাই করছি আমাদের সূত্রগুলো এই এই টাইপের অঙ্কগুলো এবং আজকে আমি যেগুলো করাবো তার উপর থেকে তোমাদের পরীক্ষা আসবে তারপর বলে রাখি যদি আমার চ্যানেলটা তোমাদের ভালো লাগে থাকে যদি আজকের এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগে যদি মনে হয় যে তোমরা এখান থেকে একটা কিছু অন্তত শিখতে পারছো নতুন করে একটা অক্ষর শিখতে পারো তাহলে সেটা আসলে আমার সার্থক কথা তো আমি তাহলে চলে যাই যেতদিন তোমরা তো অনেকভাবে করেছো যে আমার কাছ থেকে আসলে শেখার পরে যদি তোমাদের মনে হয় আসলে কিছু ভালো হয় তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে প্লাস ভবিষ্যতে যাতে আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে পারো সেই হিসাবে সাথে থাকবে ধন্যবাদ তো অঙ্কে চলে যাই যে আজকে যে অঙ্কটা করবো এর আগে ষোলো নম্বর পর্যন্ত অঙ্ক করা আছে তো আজকে সতেরো নম্বরে চলে আসছি ইলেভেন পয়েন্ট ফোর হায়ার ম্যাথ তো সতেরো নম্বরে আমাদের এখানে বলা আছে থ্রি ঢাল বিশিষ্ট একটি রেখা এ মাইনাস ওয়ান সিক্স বিন্দু দিয়ে যায় এবং এক শক্ষকে সে বি বিন্দুতে ছেদ করে বিন্দুগামী এ বিন্দুগামী অন্য একটি রেখা এক শক্ষকে টু জিরো বিন্দুতে ছেদ করে আচ্ছা মানে সবসময় চিন্তা করবে কি আসলে তোমার কি চাচ্ছে কথাগুলো তাই না কারণ এগুলো তার মুখস্থ করে পারা যায় না এখানে কি বলতেছে আমরা আগে বোঝার চেষ্টা করব একটা অঙ্ক আসলে অনেক টাইম নিয়ে আমি করি সবসময় চেষ্টা করি যে একদম স্টুডেন্টদের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য যে আসলে মুখস্থ যাতে কিছু না থাকে যতটুকু বোঝা যায় তো আমি যখন গত ক্লাসে করাইছি তোমাদের তখন হয়তো তোমাদের আমি বলেছিলাম যদি আমার কাছে স্থানাঙ্ক সিস্টেম থাকে যে আমাকে একটা সরল রেখা ধরো এখানে তিনটা ঢাল আছে মানে সরি ঢাল আছে তিন এটা ঢাল তিন একটি রেখা এ মাইনাস ওয়ান সিক্স বিন্দু দিয়ে যায় এমন যদি হয় আমার কাছে একটা ঢাল আছে আর একটা স্থানাঙ্ক আছে তাহলে এই সরল রেখাটা আসলে কোন দিক দিয়ে যাবে এখন আমি যদি ইমাজিন করি যে এ অঙ্কটার ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করো যে আমরা যদি চিন্তা করি যে কেমন হতে পারে এটা সতেরো নম্বর অঙ্ক যদি হয় আমার কাছে অক্ষটা এমন আছে আমাকে বললো সেটা তিন ঢাল বিশিষ্ট আচ্ছা ধরলাম এটা তিন ঢাল এবং সেটা মাইনাস ওয়ান সিক্স বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে মাইনাস ওয়ান ধরো এটা সিক্স উপরে যাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এটা তাহলে এটা হচ্ছে তোমার ধরো একটি রেখা এ এটা হলো এ বিন্দু সেটা হলো মাইনাস ওয়ান এবং সিক্স এ বিন্দু দিয়ে এ এ হচ্ছে তোমার সরল রেখাটা এ বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে এখন সরল রেখাটা হলো কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে সরল রেখাটা আসলে কি এ দিক এভাবে যাচ্ছে সে সে কি এভাবে যাচ্ছে না কি সে এইভাবে যাচ্ছে আমি তা তো জানি না আমার তো ঢাল তিন থাকবে তাহলে এটা ডাল তিন হতে পারে এটা ঢালো তিন হতে পারে এটা ঢালো তিন হতে পারে তাহলে আমি তো জানি আসলে সরলটা কোন দিয়ে যাচ্ছে এমন হতে পারে এটা এদিক দিয়ে যাচ্ছে মানে এটা টাচ করতেছি কথাটা ওঠে কি যে এটা একটা সরল রেখা যাচ্ছে এই সরল রেখা যাওয়ার সময় এই বিন্দুটাকে টাচ করে যাচ্ছে আর আমরা জানি কি আমাদের এক শক্ক যে এটা আছে এক শক্ক আমাদের এই এক শক্কের ধনাত্মক প্রান্তে যে কোনটা উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় ঢাল এটা আমরা প্রথমে আগের লেকচারে বলেছি তো এই অঙ্কে দেখো যে মানে প্রবলেম হচ্ছে কি আসলে সরল রেখাটা কোন দিকে গেছে আমি জানি না আমার কাছে ঢাল আছে এবং একটা স্থানাঙ্ক আছে তো আমাকে চিন্তা করতে হবে যে ওই সরল রেখাটা নির্ণয় করতে হবে তাই না এটা এক শক্ষকে বি বিন্দুতে ছেদ করে তো এই সরল রেখা যখন যায় সেটা আবার এক শক্ষকে বি বিন্দুতে এখানে ছেদ করতে পারে এখানে ছেদ করতে পারে এখানে ছেদ করতে পারে সে কোথায় ছেদ করে আমি জানি না কিন্তু সেটা এক শক্ষকে বি বিন্দুতে ছেদ করছে এটা আমি জানতেছি তাহলে এ বিন্দু কিংবা আরেকটি রেখা তাহলে ব্যাপারটা এমন যে এ বিন্দু থেকে এটা তো এ বিন্দু তাই না তাহলে এ বিন্দু থেকে আর একটা রেখা তো বিতে যাচ্ছে ধরো ইমাজিন করে একটা রেখা এদিকে গেলো বিতে আর একটা রেখা দুই শূন্য এক দুই শূন্য এই বিন্দুতে তা আর একটা রেখা সে এদিকে বরাবর যাচ্ছে বলছে একে কেন্দ্র করে আর একটা সরল রেখা আছে দুইটা সরল রেখা যাচ্ছে তা আর একটি সরল রেখা যেটা এক শক্ষকে দুই শূন্য বিন্দুতে ছেদ করছে এটা হচ্ছে আমাদের দুই শূন্য বিন্দু এখন এটা যদি এ হয় এটা প্রথমে ছিল বি বিন্দু ছেদ করছে এটা সি বিন্দু তাহলে এই যে একটা দেখো চিত্রটা মেনলি মোটামুটি এমন একটা চিত্র আমরা পাবো ইমাজিন করলে ওকে তো এটার মানে কি যে আমাকে বলছে এখন কতে এ বি এই এ বি এবং এ সি এ দুইটা সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে আমাকে আগে এটা কি বলছে আমার এতে আর বিতে বলছে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রে একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এই ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা কত এটা আ
ए माइनस वन सिक्स द्वारा ये सरल लेखा जाए तो एक क्या करी आगे सरल लेखा समीकरण निर्णय कर फिली हमें जो सरल लेखा समीकरण निर्णय करते को सरल लेखा समीकरण तपर जो सरल लेखा ढाल थे हमारे ओ सरल लेखा को स्थानांक थे तो हमें सरल लेखा ढाल सरल लेखा समीकरण निर्णय करते शुद्ध तई ना हमारे सरल दुटा बिंदु एट स्थानांक आज जो बी बिंदु स्थानांक निर्णय कर फिली तुटा बी बिंदु स्थानांक दिए क्योंकि ढाल निर्णय कर जाए यू ये मेरे लागे ना आपात तो हमार लागे कि हमारे लागे ये सरल रेखा ये सरल रेखा समीकरण निर्णय करब यह सरल रेखा समीकरण हमें क्यों निर्णय करें एक स्थानांक आए और आज एक ढाल तो एक स्थानांक मैं एक्स वन और वाई वन से आ ढाल आदि एम है तुम्हें बोलोम जो ढाल सरल रेखा समीकरण ये सूत्रा प्रयोग करब ये हे सरल रेखार समीकरण सूत्र और ये दोटो हमें जान नियम जो एक्स के छेद कर ले वाइक टू जिरो है ये आगे लेक्चर बला आज है डिटेल बोलो ना एवं वाइक के छेद कर ले सिकल टू जिरो थे और ढाल निर्णय सूत्र हे एट वाइक टू एम एक्स प्लस सी थे एम निर्णय करते एम इकल टू वाई टू माइनस वाइन एक्स टू माइनस एक्स वन एखान ढाल निर्णय करते ओके तो ये करते गले दुटा स्थानांक लागे हमारे दुटा स्थानांक नाई शुद्धम एक स्थानांक आए और एखे एक स्थानांक दी हो जाए तो हमें चले जा सतर नम्बर अंके तेल जो सतर नम्बर अंके प्रथम शुरू कर दी एखे बला आज ढाल तैना तेल देवा आदि जो बोली देवा आ ढाल एम इक्ल टू थ्री ये देवा आर देव जा माइनस वान सिक्स बिंदु दिए जाए ओके बिंदु दिए बिंदु दिए जाए कि करते हैं सरल रेखार समीकरण निर्णय करते हैं दिल सरल रेखार एगल बनी लिखते निजे मत कर लिखा समीकरण निर्णय करते हैं सरल रेखा निर्णय करार्जन तेल सूत्र प्रयोग करी हमें जानी कि आप प्रथम लिखब आप जानी से सूत्रा हे वाई माइनस वाई वान इक्ल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वान ये शुदुम्री हमारे एट हे एक्स वन और ये हे वाई वन तैना तो हमें एखे बोल दीते वाइर तो मान नहीं वाई वन मान हमारे आता हे सिक्स और एम एर मान आज थ्री थ्री दिल एक्सर मान आसर मान नहीं हमारे एक्स वन मान आस वन मान हम माइनस वन माइनस वन जो एखे बसाय दी तो माइनस वन और वन मिले प्लस वन हो जाए आशा करी तुम्हारा बुझते पर बेपार एम एक्स माइनस माइनस वन एम तो पासी एखे एक्स प्लस वन बाने बोलते वाई माइनस सिक्स इक्ल टू थ्री एक्स प्लस थ्री बाते सूत्रा जो को सरल लेखा समीकरण सजाई ता कि सजाई वाई इक्ल टू एम एक्स प्लस सी ए फर्मेटे सजाई ओके तेल ये लाइन टाइम वाई फर्मेटे नहीं जाए ओके तेल बोलते वाई इक्ल टू थ्री एक्स प्लस थ्री प्लस सिक्स ओके ये सिक्स वो पास चले गए प्लस हो तो हमें फाइनल बोलते सूतरा वाई इक्ुएल टू थ्री एक्स प्लस नाइन ये यहाँ हे सरल लेखा समीकरण हमारे कि सुंदर कर सरल लेखा समीकरण निर्णय कर लम जो चिंता करी तो एक् सरल लेखा समीकरण पे गेसि सरल लेखा समीकरण थे हमारे स्थानांक निर्णय करते हैं सरल लेखा समीकरण कि स्थानांक निर्णय कर मैंने आसे सरल लेखार समीकरण थे जो सरल लेखा थे स्थानांक समीकरण निर्णय करब जो एक्स के छेद कर वाई केल्ट जिरो और वाई के छेद कर एक्स केल्ट जिरो एट द्वारा जो सरल लेखार स्थानांक निर्णय करते सूत्र द्वारा तो स्थानांक निर्णय कर ठीक है ये सरल लेखा जाटार हमारे क्यों एक स्थानांक आसे मन आदि ए बिंदु स्थानांक माइनस वन सिक्स एट स्थानांक आज शुद्म बी बिंदुर य स्थानांक लागे ओके ए बी बिंदु स्थानांक सी बिंदु छो से मे बी टू जिरो बिंदु छेद कर ओके और शुद्ध एक बी बिंदु स्थानांक लगे अच्छा बी बिंदुते देखो बी बिंदुते बी बिंदुते जो छेद कर देखो तो बी बिंदु के एक सक्ष के छेद कर सक्ष के से छेद कर एक सक् के वाई केल टू जिरो ओके जेहतु विभिन्न स्थानांक निर्णय करब तो बोलते परि कि एक्स अक्षे हमारे तो एन देखो एक्स हमारे तो एन वाई अक्षे वाई इक्ल टू एक्स इक्ल जी लेखा दरकार नहीं कारण कि वाई अक्षर स्थानांक हमारे जाना आए वाई अक्षे से क्योंकि माइनस वन सिक्स बिंदु छेद करते ये जानी तेल बेर कर दरकार नहीं से शुद्ध बेर करते हैं तीन शुद्धम एक्स अक्षे टाइम बेर कर जानी कि एक्स अक्षे वाई इक्ुएल जिरो एक्स अक्षे जो वाई इक्ल टू जिरो है तेल ये समीकरण 
जोरे एक नंग शुमी करने ठीक है से तले की बोशा बो एक नंगे y किल्टु जीरो बोशी पाई अरे एक जो ना लेखो ताऊ समस्या नहीं नो प्रॉब्लम सोरा शुरू ये वो x को एक लीजिए रुष्ट रंग लिखे दे पारो शुष्ट रंग जीरो इक्वल टू थ्री एक्स प्लस नाइन बा बा थ्री एक्स प्लस नाइन इक्वल जीरो वन थ्री बा x इक्वल टू थ्री ऊपर से के भाग को ले माइनस थ्री ओके तो हले देखो तो ए जे ए शॉल रखा बीमिंदु स्थानांक को बीमिंदु ते x इक्वल जीरो होले y इक्वल टू माने x इक्वल टू माइनस थ्री पाई सी तले स्थानांक को तो माइनस थ्री एंड जीरो माइनस थ्री अच्छे x सर मान और जीरो अच्छे y मान तले ए जे बीमिंदु स्थान को बीबिंदु स्थानांक को ये होच्छ माइनस थ्री एवं जीरो तले ए जे बीबिंदु स्थानांक को एक दो तीन और जीरो ये होच्छ बीबिंदु स्थानांक को माइनस थ्री जीरो देख सामरा एक इमेजिन कर सिलम जेटा स्टेमन एक चित्र मोड़ों ने पाई सामरा तीन टा स्थानांक को पे गई सी हमारे कछ शॉप किस क्लियर एको ना रोंग के आश्चर्य आर कोनी किसी तैयार करते पर बना जो दामाद कछ तीन टा स्थानांक को जेते पे गई सी ढाल आमाद कछ आस्थे हम ढाल दर को बोले बिर करते पर बो नो प्रॉब्लम तो एको न हम रोंग किस रोज़ बाबा क्यों की चाहिए ए बिंदु का मी ऑन नो एक्टिव रखा टू जीरो बिंदु छेद करते हैं ये टू जीरो बिंदु छेद कर लो अमें देखा है दिलाम तुमरा ग्राफ़ एक लाख हबा ग्राफ़ एक सुंदर ग्राफ़ कले सीटर सुंदर देखा था बाकी एक हो ना मैं क्या बोलती हूँ ए बी ओ ए सी रेखा शोमी करने निर्णय करो अच्छा ए बार आम के बोलो जो ए बी एवं ए सी रेखा शोमी अमी बोल सिलम तुम्हारे देखिए जो दी अमरा ढाल निन्ने करते जाए ढाल निन्ने ना अमरा जो श्वमी करो निन्ने करते जाए अमर के श्वमी करो निन्ने करते बोलते थे ऐसे श्वमी करो निन्ने करते रहे इतने मोटे मोटे अमरा शूत्र अमरा जानी आरो शूत्रों हायर क्लास के लिए पावा तो जो दी दूसरा स्थानों का अमर दुई टाइम आकर्षण से x x1 y x1 x2 और तो बाय y1 y2 ये गुलासे तो अखन हमारे एक शूटर टप्पे करो शूटर रंग आमी चले जाएँ बेखुन तो ए बी रेखा र शोमी करोन टक्की होगे ठीक है से आमी ये खाने बोशी दी ठीक है से देखो ले ए बी रेखा र शोमी करोन टक्की होगे सिंपल ए बी रेखा शोमी करोन जो ना आमी a होच्छे minus one और six और b होच्छे minus three and zero ये टा होच्छे x one प्रथम में मानतो है ये टा होच्छे y one और ये टा होच्छे x two और ये टा होलो y two ओके मान गुले पे गया ला मैं खान एक उन शुद्ध मात्रों मानता बहुत शब्द की बाबे शुद्ध टाइगर बहुत शब्द आम्रा जानी आम्रा जानी कि y minus y one by y one minus y two equal to x minus x one by x one minus x two ये तो होच्छ अमाश्चर में करूँ। ये बार आमी मान गुलो बहुत सी दिता होले अमाके से y मान नहीं, y थक भी, y one मान आसी, y one मान होच्छ six, ता होले minus six, y one मान चट होच्छ six और y two मान होच्छ zero, minus zero, equal to x minus x one, okay, x से मान अमाके से ना ही, x one मान आच्छ चट होच्छ minus one, minus one ये पाचे से minus से जुग है plus one हो जाबे, minus से minus से plus था ही plus one अरे ये पासे x1 माइनस x2 x1 एर मान होच्छ माइनस वन और x2 एर मान होच्छ माइनस थ्री ताहले माइनस थ्री जोने शेटा माइनस वन से प्लस से प्लस थ्री होलो ओके शब्द गुलो मान बोशी दिलाम मान बोशी दे पर एक होन देखी क्या बसता y माइनस सिक्स y माइनस सिक्स और नीचे आसे सिक्स सिक्स तके जीरो बिंदु ले सिक्स थक बे एक बार कुनो कुनी गुण दे दिया हम लोग ताहले टके ये तो दुधु कुनो कुनी गुण दे ताहले टू गुण हुए होगे टू वाई माइनस छोए दुगुन बारो इक्वल टू ये तो गुण हुए होगे सिक्स एक्स प्लस होगे सिक्स एक बार आमितो बोल दाम आम लोग छुमी कौन टा वाई इक्वल टू फॉर्मेट शादा बोता है ना ताले आम लोग � प्लस आठ हरो, ये मन बा, अमर जिद्दी बोले वाई इक्वल टू कोथो सिक्स एक्स प्लस आठ हरो भाग टू, इटा दुई हुए गलो, फाइनली अमर जिद्दी ये दुई टा अमर तो ये ये बाबे भाग नाम शाकर राग बोना था, ना अमर सोचते हैं चश्मा को बोलेगी जे सिंगल वो एमएक्स एक्स फॉर्मेट शादते, एक्स फॉर्मेट जो दे ये तो दूध रह भाग भी शुतरा अंग ये तो बोला जाए जो y इक्वल टू सिक्स एक्स बाय टू प्लस आठ हरो बाय टू 
এটা হচ্ছে কোনো একটা জিনিস যদি ভগ্নাংশ থাকে কোনো একটা জিনিস আশা করি তোমরা এগুলো পারো এগুলো তো বাচ্চা কাচাতে জিনিস এ প্লাস বি বাই টু এটাকে আমরা বলতে পারি যে এ বাই টু প্লাস বি বাই টু এরকম এগুলো ক্লাস সিক্স সেভেনের অঙ্ক এমন তো সুতরাং এটা যদি দুই দা ভাগ আছে এটাও দুই দা ভাগ এটা দুই দা ভাগ এরকম তো ফাইনাল এটা বলতে পারি ওয়াই ইকুয়াল টু এটা ভাগ হলো থ্রি এক্স আর এ পাশে হচ্ছে ভাগ নাইন এই যে থ্রি এক্স প্লাস নাইন এটাই হচ্ছে আমার সমীকরণ এটা হচ্ছে এ বি রেখার সমীকরণ আশা করি তোমাদের কোনো ধরনের প্রবলেম নাই ওকে তাহলে ঠিক তেমনি করে তোমরা এ সি রেখার সমীকরণটা বের করবা তোমাদের আমি হোমওয়ার্ক দিয়ে দিলাম এটা ওকে যে এ সি রেখার সমীকরণটা কী হবে সেটা হচ্ছে তোমরা হোমওয়ার্ক করবা না আমি করে দেবো আচ্ছা আমি করে দিই এ সি রেখার সমীকরণটা আমরা যদি নির্ণয় করতে চাই ঠিক আছে এ সি রেখার সমীকরণটা আমরা স্থানাঙ্কে চলে যাই স্থানাঙ্কে গিয়ে মানগুলো নিয়ে আসি স্থানাঙ্কে এই যে মানগুলো ছিল এ সি মাইনাস ওয়ান আর সিক্স আর সি হচ্ছে টু জিরো মাইনাস ওয়ান সিক্স আর টু জিরো তাহলে এ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড সিক্স আর সি হচ্ছে টু জিরো এটা এই এই দুইটা স্থানাঙ্ক থেকে আমি এখন এটা সমীকরণ নির্ণয় করবো কি বলবো ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু এমন ফাইনালি এখন মানগুলো বসিয়ে দেবো ওয়াই ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান মানে হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান আর এটা হচ্ছে এক্স টু এটা হচ্ছে ওয়াই টু ওয়াই ওয়াই ওয়ানের মান হচ্ছে সিক্স তাহলে হবে মাইনাস সিক্স ওকে আর ওয়াই ওয়ানের মান সিক্স আর ওয়াই টু এর মান জিরো মাইনাস জিরো ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ানের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা যোগ হয়ে হবে প্লাস ওয়ান আর এক্স ওয়ানের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর এক্স টু এর মান টু তাহলে মাইনাস টু এমন এটা কিন্তু টু আসে তাই সূত্রে মাইনাস জন্য মাইনাস বসলো ফাইনালি এটা থাকছে ওয়াই মাইনাস সিক্স বাই সিক্স ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই মাইনাস থ্রি বা এটা কোনো কোনো গুণ দিয়ে দিলে কি হবে মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস আঠারো ইকুয়াল টু সিক্স এক্স প্লাস সিক্স বা আমি যদি চিন্তা করি যে মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স এক্স প্লাস সিক্স আঠারো পাশে চলে যাবে মাইনাস আঠারো হবে বা মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স এক্স মাইনাস টুয়েলভ বা বা যদি চিন্তা করি যে আমার তো দরকার ওয়াই এর মান তাই না তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু কত সিক্স এক্স মাইনাস টুয়েলভ আমি এক কাজ করি এটা মাইনাসটা তুলে ফেলি ঠিক আছে এই মাইনাসটা যদি তুলে দিই তাহলে কেমন হবে যে এই আমি যদি বিপক্ষে মাইনাস দ্বারা গুণ দিই তাহলে শুধু হবে এটা থ্রি ওয়াই ওকে থ্রি ওয়াই আর এই পাশে সব মাইনাস সিক্স সিক্স প্লাস টুয়েলভ চিহ্নগুলো বদলে গেলো সবগুলো এই মাইনাসটা বদলানোর জন্য ঠিক আছে তোমাদের বুঝতে সুবিধার জন্য এটা করলাম এবার আমি চিন্তা করি যে ওয়াই ইকুয়াল টু কত এবার যদি আমি সিক্স এক্স প্লাস টুয়েলভকে আমি থ্রি দ্বারা ভাগ দিই সেম আগের মতো দুইটা ভাগে ভাগ করবো মাইনাস সিক্স এক্স বাই থ্রি প্লাস টুয়েলভ বাই থ্রি আবার তোমরা যদি চাও এখান থেকে কমন নিয়ে করে ফেলতে পারো উবে থ্রি দ্বারা যদি ভাগ করো পুরোটাকে এটা যদি থ্রি দ্বারা কমন নাও তাও হয় অনেকভাবে করা যায় তোমরা তোমাদের মতো করে করবা তাহলে এটা করতে পারো তিন দিনের ছয় মাইনাস টু এক্স থাকতেছে এখানে প্লাস হচ্ছে ফোর সুতরাং ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস টু এক্স প্লাস ফোর এ হচ্ছে এসি রেখার সমীকরণ আমরা এ বি এবং এসি দুইটা রেখার সমীকরণ পেলাম এখন আমার যে বি পার্টে ছিল সেখানে বলা ছিল ত্রিভুজ এ বি সির ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করো ওকে ত্রিভুজ এ বি সির ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করার জন্য আমি একটা স্ট্রাকচারের দিকে যাব সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের এরকম যদি থাকে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এ বি সি এটা বি এর মান আমরা কত পেয়েছিলাম বি এর মানটা মাইনাস থ্রি জিরো মেবি বি এর মান মাইনাস থ্রি জিরো ওকে মাইনাস থ্রি অ্যান্ড জিরো কোনো একটা ত্রিভুজ এটা এটা যদি আমরা এখন ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে যাই তো আমরা খাতায় লিখবা ঠিক আছে খাতায় লিখবা কি এ বিন্দু স্থানাঙ্ক মনে করবো যে তুমি মনে করি এ বি সি একটা ত্রিভুজ তৈরি করে তারা ঠিক আছে দুইটা সরলরেখা পরস্পর ক্রসের মাধ্যমে এ বি এবং এ সি দুইটা সরলরেখা ক্রস করলে তারা এ এ বি সি বিন্দু ছেদ করে এবং তাদের স্থানাঙ্ক যথাক্রম এত 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 এরকম লিখে সুতরাং ত্রিভুজ এ বি সির স্থানাঙ্ক ঠিক আছে এই ত্রিভুজ এ বি সির ক্ষেত্রফলটা নিয়ে নিবো তাহলে আমরা কী বলবো ত্রিভুজ এ বি সি ক্ষেত্রফল এর ক্ষেত্রফল দিলাম এই স্ট্রাকচারটা দেখো কীরকম লোক তোমাকে হাফ দেবে এগুলো কিন্তু সব সূত্রের মতো করে সাজানো 
এবার আমরা কি করব আমাদের যে স্থানাঙ্কগুলো আছে ঠিক আছে এ থেকে শুরু করে ঘুরে আসব এভাবে এ বি বি সি সি এ এই টাইপের ঠিক আছে এ বিন্দু স্থানাঙ্ক বি বিন্দু স্থানাঙ্ক সি বিন্দু স্থানাঙ্ক আবার এ বিন্দু স্থানাঙ্ক আমরা প্রত্যেকটা বিন্দুকে আবদ্ধ করব তাই এ থেকে শুরু হবে এ পরে বি দেব তারপর সি দেব আবার এ দেব তাহলে আমরা ত্রিভুজ পুরোটার ক্ষেত্রটা পাবো তাহলে এ যদি দিই তাহলে মাইনাস ওয়ান আর হবে সিক্স এ দিলাম এবার বি দেব মাইনাস থ্রি এন্ড জিরো আর সি দেব সেটা হচ্ছে টু এন্ড জিরো আবার বললাম কি সি দেওয়ার পর আবার আমরা এ দেব কত মাইনাস ওয়ান এন্ড সিক্স ক্ষেত ফলে নির্ণয় করার জন্য আমাদের আমরা এখন কি করব যে আমরা হাফ তো থাকবেই তারপর আমরা এ এটাকে এটা দ্বারা গুণ দেব এটাকে এটা দ্বারা গুণ দেব এ কে এ দ্বারা গুণ দেব সিম্পল ভাষায় যে এ থেকে শুরু হবে কোনো কোনো এটা গুণ এটা কোনো কোনো গুণ এটা কোনো কোনো গুণ তাহলে আমরা যদি কোনো কোনো গুণ দিই তাহলে মাইনাস ওয়ান দিয়ে জিরো দ্বারা গুণ দিলে হবে জিরো তারপর এ যদি ওরে গুণ দেই কত হবে জিরো এ যদি ওরে গুণ দেয় তাহলে কত হবে প্লাস টুয়েলভ ওকে এবার আমরা সূত্রের একটা মাইনাস দেব সূত্রে মাইনাস দিয়ে আমরা এখানে একটা সেকেন্ড ব্যাকেট দিতে পারি সূত্রে একটা মাইনাস দিয়ে এখন আমরা শুরু করব উল্টো দিক থেকে যাবে ঠিক আছে এমন এটা 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 ওকে এইভাবে যাবে তাহলে দেখো তিন ছয় আঠারো ঠিক আছে তাহলে দেখো মাইনাস তিন আসে না তিন ছয় আঠারো তাহলে মাইনাস আঠারো হবে আর এটা যদি দেয় তাহলে কত হবে প্লাস জিরো হবে এটা হ্যাঁ এত মাইন এত জিরো আর এটা কত হবে মাইনাস জিরো এটা মাইনাস জিরো হবে যাই হোক মাইনাস জিরো প্লাস জিরো সেম ওকে এমন এবার আমরা সূত্রের এই মাইনাসটা তুলে ফেলবো বললাম কি আমরা সূত্রে মাইনাস চিহ্ন দিলাম তারপর এইগুলো গুণ দেবো ব্র্যাকেটের মধ্যে যোগ চিহ্ন দ্বারা ঠিক আছে তারপর ফাইনালি হাফ দেব এখানে পাচ্ছি আমরা বারো আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে আঠারো এটা মাইনাস জিরো হয়ে যাচ্ছে এটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস জিরো হয়ে যাচ্ছে ওকে তাহলে আমরা দেখো এটা তো মাইনাসের জন্য যাই হোক জিরো থাকতেছে মাইনাসে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস জিরো আর এটা প্লাস জিরো এমন তাহলে আমরা কি পাচ্ছি হাফ ইন্টু আঠারো বারোতে মিললে পাচ্ছি তিরিশ হাফ ইন্টু তিরিশ দিচ্ছি সুতরাং এটা হচ্ছে পনেরো এটা কাটলে হয় পনেরো তাহলে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল যেটা সেটা হচ্ছে পনেরো বর্গ একক এটা যদি তোমরা এই অঙ্কটা বুঝতে পারো তাহলে তোমরা যে কোনো অঙ্ক মানে এই অধ্যায় সংক্রান্ত যে কোনো অঙ্কের ত্রিভুজ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল তোমরা বের করতে পারবা কোনো একটা সরল রেখা সমীকরণ থেকে স্থানাঙ্ক বের করতে পারবা মানে এই টাইপের যতগুলো অঙ্ক আসলে করা যায় আর কি এটা ওকে খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই চমৎকার একটা অঙ্ক আমরা করলাম এখন তো এখন আমরা তাহলে পরবর্তী একটা জিনিসে চলে যাই যে আঠারো নম্বরটা মেবি সতেরোর পরে আঠারো ওকে আঠারোতে বলছি আমরা এলে বোঝার চেষ্টা করি সব কিছুই ওকে দেখাও যে ওয়াই ইকাল টু টু এক্স প্লাস ফোর এবং থ্রি ওয়াই ইকাল টু সিক্স এক্স প্লাস টেন রেখার দুই পরস্পর ছেদ করে না চিত্র এঁকে ব্যাখ্যা করে এবং সমীকরণ দুটি সমাধান লেখো ওকে আচ্ছা ব্যাপারটা কি যে আমাদের বলছি যে দুইটা সরল লেখা আছে দুইটা সরল লেখা এরা পরস্পর ছেদ করে না পরস্পর ছেদ করে না মানে কি যেমন ধরো দুইটা সরল লেখা আমার এটা হচ্ছে স্থানাঙ্ক এটা একটা সরল লেখা এটা একটা সরল লেখা এরা তো পরশু ছেদ করছে না রেলগাড়ির মতো চলছে দুটি সমান্তরাল কিন্তু চলতেছে রেলগাড়ি এখন ব্যাপার হচ্ছে কি একটা জিনিস কিন্তু বোঝা যায় তাদের কিন্তু বলে দিছি যে দুটো সরল লেখা দিছি আমরা তাহলে দুটো সরল লেখা ঢাল নির্ণয় করি ওকে যেহেতু আমার কাছে দুটো সরল লেখা আছে আমি দুটো সরল লেখাকে ঢাল নির্ণয় করে দেখি কি অবস্থা হয় দেওয়া আছে সরল লেখার সমীকরণ y মাইনাস টু এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল জিরো ওকে তো বা এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে বা এটা যদি আমি ঢাল নির্ণয় করতে চাই তাহলে কী করবো আমরা এটাকে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস ফোর সি এই ফর্মেটে নিয়ে যাবো ওকে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এটা কী হবে ওয়াই ইকুয়াল টু টু টাইপ এসে গেলে হবে টু এক্স মাইনাস ফোর এমন হয়ে গেলে ঠিক আছে তাহলে দেখো যে এই সূত্র থেকে কিন্তু বুঝতে পারছি সরল লেখার ঢাল সুতরাং সরল লেখার সরল লেখার ঢাল কিন্তু তোমরা পাচ্ছ এম ইকুয়াল টু টু পাচ্ছ ওকে এই একটা সরল লেখা আমরা ঢাল পেয়ে গেলাম তাহলে আর একটা সরল লেখা আমার কাছে আসে আর ওই সরল লেখার সমীকরণ হচ্ছে অথবা সরল লেখার সমীকরণ আর দরকার নাই থ্রি ওয়াই এবং দিলাম এখানে একটা এবং থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স এক্স প্লাস টেন এটা তাহলে এটা ঢাল কত আমি নির্ণয় করবো তাহলে আমি কি এটাকে ওয়াই ইকুয়াল টু এটাকে থ্রিও পাশে ভাগ হয়ে যাক সেম থ্রি দ্বারা দুইটাই ভাগ হবে সিক্স প্লাস প্লাস থ্রি প্লাস টেন বাই থ্রি এমন তাহলে এটা কত হচ্ছে খাদ্যলে টু এক্স প্লাস টেন বাই থ্রি থাকতেছে 
তাহলে দেখো যে y ইকুয়াল টু 2x প্লাস 3 তাহলে সেটা এটাও তো mx প্লাস c ফরম্যাটে m ইকুয়াল টু 2 সুতরাং এটা ঢালও তো 2 পাচ্ছি আমরা তাহলে দুইটা সরল রেখা ঢালি দেখো 2 এখন ইমাজিন করো যদি আমার কাছে দুইটা সরল রেখা থাকে দুইটা সরল রেখা যদি ঢাল सेम মানে কি যে তাদের x অক্ষ বরাবর তাদের যে কোণটা এটা সমান তাই না ঢাল মানে কি যে x অক্ষের দিকে tan θ এই যে x অক্ষের দিকে এই লম্ব বা ভূমি বরাবর এই হচ্ছে ভূমি এই হচ্ছে লম্ব বরাবর যে কোণটা উৎপন্ন করছে তা হচ্ছে ঢাল তাহলে আরেকটা সরল রেখা আমার আছে ওই সরল রেখাটা सेम দেখো सेम কোণ উৎপন্ন করছে ব্যাপারটা এমন তাহলে একটা সিম্পল লজিক থেকে কিন্তু বোঝা যায় যে দুইটা সরল রেখা যে আসলে ভিন্ন কিন্তু বোঝা আছে দুইটা সরল রেখা ঢাল সমান তাহলে দুইটা সরল রেখা ঢাল কিন্তু সমান কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে এটা আর সি এটা সি ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর মানে ওয়াই অংশের ছেদিত অংশ সি মানে কি ওয়াই অংশ ওয়াই অক্ষে ছেদিত অংশ তাহলে আমরা প্রথম বলতে পারি যে প্রথম সমীকরণ থেকে এটা যদি আমরা এক নং সমীকরণ দিই এটা যদি আমরা দুই নং সমীকরণ দিই তাহলে বলতে পারি প্রথম সমীকরণ থেকে ওয়াই অক্ষের ছেদিত অংশ মাইনাস ফোর এবং দ্বিতীয় সমীকরণে দেখো ওয়াই অক্ষের ছেদিত অংশ টেন বাই থ্রি তার মানে সেটা ওয়াই অক্ষের ছেদিত অংশের ডিফারেন্স ঠিক আছে দুইটা ঢাল সমান কিন্তু ওয়াই অক্ষের ছেদিত অংশ ডিফারেন্স সুতরাং এই দুইটা মানে ওয়াই অক্ষের ছেদিত অংশ মানে কি ওয়াই অক্ষে সেটা কতটুকু ছেদ করছে এই টাইপের ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে দুইটা সরলেখা ঢাল সমান কিন্তু ওয়াই অক্ষের ছেদিত অংশ ভিন্ন সুতরাং আমরা বলতে পারি এই দুইটা সরলেখা কখনোই পরস্পর ছেদ করতে পারে না ওকে তো দুইটা সরলেখা যেহেতু তারা পরস্পর ছেদ করতে পারছে না এখন আমাদের পরবর্তীতে কী লাইন বলছে যে চিত্র একে ব্যাখ্যা করো কেন সমীকরণ দুটি সমাধান নেই আসলে এখানে বলছি কি যে এই দুইটা সরল রেখা থেকে আমাকে আবার বের করতে হবে যে আসলেই আমি যেটা বলছি আসলেই যে তাদের মধ্যে প্রচ্ছেদ হয় না তাদের মধ্যে কোনো সমাধান হয় না দুইটা সরল রেখার মধ্যে সেটা আসলে পসিবল কি না এটা আমি প্রমাণ করে দেখাবো কী করে প্রমাণ করে দেখাবো আমার কাছে দুইটা সরল রেখা এখন আমি চিন্তা করবো যে ওয়াই মাইনাস টু এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল জিরো এবং থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স এক্স প্লাস টেন এটা এই দুইটা সরল রেখা আমরা চেষ্টা করবো এখন যে এই দুইটা সরল রেখা আসলে কোন বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে আমি অক্ষ দিয়ে দেখাবো দুইটা সরল রেখা কোন বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তখন দেখালে চিত্র দ্বারা বোঝা যাবে যে সমীকরণ দুইটা দুইটা আসলে কোনো জায়গায় সমীকরণ দুইটা নির্দিষ্ট কোনো সমাধান নেই ঠিক আছে তার মানে কি দুইটা সরল রেখা আসলে কোনো বিন্দুতে ছেদ করছে না এটা চিত্র দ্বারা প্রমাণ করার জন্য আমার তো কী লাগবে আমার স্থানাঙ্ক বের করতে হবে এই সরল রেখাটা স্থানাঙ্ক কোন কোন বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে আর এই সরল রেখাটা এক্স এবং ওয়াইকে কোন কোন বিন্দু যাচ্ছে তারপর দেখি কি অবস্থা হয় তাহলে এই সরল সরল রেখা মতে আমরা জানি এক্স অক্ষে ওয়াইকে জিরো সুতরাং জিরো মাইনাস টু এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল জিরো তোমরা এই সময় কোনো ইউজ করতে পারো আবার তোমরা যদি চাও যে এই সমীকরণগুলি ইউজ করতে পারবা তাহলে আরও সুবিধা হয় তোমাদের এই দুইটা সমীকরণ ইউজ করতে পারো তোমাদের ইচ্ছা তোমরা কোন দুইটা সমীকরণ ইউজ করবে তা আমরাও জানি যে এক্স ওয়াই এক্স ওক ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো সুতরাং মাইনাস টু এক্স ওয়াই ইকুয়াল জিরো দিয়ে দিলাম এখানে এত বা মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর বা এক্স ইকুয়াল টু টু ওকে দেখো তাহলে আমরা এখানে এই সরল রেখার এটা এটার ব্যক্তিতে এক সক্ষ বরাবর মানে এই এক সক্ষ বরাবর সে যাচ্ছে দুই ঘর বরাবর এবং সেটা এক দুই এবং ওয়াই অক্ষে জিরো এই হচ্ছে তোমার এটা চিন্তা করো ধরে ইমাজিন করলাম যে এক সক্ষে এটি এ বিন্দু ছেদ করলো এ বিন্দু স্থানাঙ্ক ধরি এক সক্ষে ধরি এটা এক অক্ষে এ বিন্দুতে ওয়াই অক্ষে বি বিন্দুতে ছেদ করে এটা দিয়ে লিখে দিলাম তাহলে একশোকে এ বিন্দু ছেদ করছে সেটা হচ্ছে টু জিরো সরি একশোকে টু এবার সেটা মাইনাস টু হবে ওয়ান টু জিরো এটা টু অ্যান্ড জিরো তাহলে একশোকে সেটা টু জিরো বিন্দু ছেদ করছে এটা হচ্ছে আমার এ ধরলাম একশোককে এ বিন্দুতে এবং ওয়াই অক্ষকে বি বিন্দু ছেদ করে পারে ওয়াই অক্ষে তাহলে কী হবে ওয়াই অক্ষে এক্স ইকুয়াল টু জিরো দিলাম সুতরাং এই সমীকরণকে এটাই কিন্তু আবার আসবে ঠিক আছে y মাইনাস এক্স এমন জিরো হয় তাহলে মাইনাস জিরো প্লাস ফোর ইকুয়াল জিরো বা ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর তো সেটা হচ্ছে এক সক্ষ বরাবর জিরো বিভিন্ন এক সক্ষ বরাবর জিরো এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর মাইনাস ফোর নিচে যাচ্ছে এক দুই তিন চার এটা ওকে তাহলে সেটা হচ্ছে বি বিন্দু সেটা কত জিরো মাইনাস ফোর দেখো এই সরল লেখা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে সেই সরল লেখা একটা সরল লেখা পেয়ে গেলাম এখন আমি তাহলে এই সমীকরণ থেকে একটা সরল লেখা বের করি এই সমীকরণে আমরা বলে দিলাম ধরি আবার এক সক্ষকে সি বিন্দুতে 
ओके निजे इच्छा मत दिल वाय अक्ष के डि बिंदुते छेद कर ये दिल देवर पर हम आर सेम कथा एक्स अक्षे कि वाईकेल टू जिरो एक्स अक्षे जो वाईकेल टू जिरो है तेल एटार मते कि एक्स अक्ष वाईकेल टू तो जिरो तैना तेल एट जिरो इक्ल टू सिक्स एक्स प्लस टेन सिक्स एक्स इक्ल टू माइनस टेन एक इक्ल टू टेन बिक्स एक माइनस थको इक्ल टू फाइव ब थ्री दुई द्वारा भाग कर दिल ओके तो माइनस फाइव ब थ्री तेल देखो जो एट सी बिंदु छेद कर एक्स ओके और से माइनस फाइव ब थ्री फाइव ब थ्री मान कि जो एक भाग दो रखम एक घर एक एक दौरल तुम्हारा दुई घर एक दौरते पर कथा तुम्हारा असल कर बुझते वन पॉइंट जिरो दिल तीन छः अठारो मैं सिक्स 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 ए रखम ओके से देखो वन पॉइंट सिक्स सिक्स जा पॉन्ट सिक्स ए बिंदुते एक्स के आर वाई अक्ष के डि बिंदुते छेद कर तैना लिखे दीस वाई अक्ष के डि बिंदु छेद करी वाई अक्षे एक्स इक्ल टू जिरो एन समीकरण एक्सर मानट जिरो बसा तो हमें थ्री वाई इक्ल टू जिरो प्लस टेन वाई इक्ल टू टेन ब थ्री ओके ये सी बिंदु छो सी बिंदु छो माइनस फाइव ब थ्री एंड जिरो और ये डि बिंदु स्थानाक पाची से जिरो इंटू टेन ब थ्री टेन ब थ्री मान कि तीन थ्री के नय दशमिक शून्य तीन थ्री के नय थ्री पॉइंट थ्री थ्री ए रखम जाए तो डि बिंदु जेटा एट सी बिंदु छो कटा सी बिंदु सी बिंदु छो कत माइनस फाइव ब थ्री एंड जिरो एट सी बिंदु और डि बिंदु हे जिरो टेन ब थ्री जिरो एंड टेन ब थ्री एक दुई तीन एटुकु ओके तेल एट सरलेखा बराबर ए दिक बराबर जाटा बिंदु हमें देखो परस्पर छेद कर देखा दिल तेल एब तक देखो जो मैं एखे जो कि कथा बी एगो हे एक क्लस सिक्स सेभेन सरलेखा आशा कर तुम्हारा जो यू जो हमारे जो कौ फाइव ब थ्री आर देखो टेन ब थ्री ए रकम आखने तेना तो यह क्योंकि प्रति जदि तीन घर समान एक एक दूरी तो हमें पाँचा और दसटा घर बसाते परि एट ओके जो चाओ जा तई दिओ एक घर एक एक दिल ए रकम तेल चित्र दिखे तक देखो दुटा सरलेखा आईटा सरलेखा देखो कौ करस्पर छेद कराई दुईटा दुई दिखे जा रेल लाइन मत ता परस्पर समान तरल सूतरा तर ढाल सेम थ देखो तर ढाल क्यों सेम क ता परस्पर के छेद करना यही गल तुम अठारो नम्बर आसल अंक करते अनेक बड़ो बड़ो मैं अनेक किस बला लागे तो तई अंकगल एक तो बड़ो हो जाए तो उन्नीस नम्बर अंक करब ना टायर्ड हो गई पढ़ाते आधा घंटा लेक्चार देर पर आसान पढ़ाना थके तुम्हारे जो उन्नीस नम्बर होमवर्क रेखे दीची ठीक है उन्नीस नम्बर होमवर्क रेखे दिल्ली तुम्हारे एक बेसिक किस बुझा दे चेषा करी वाई इक्ल टू एक्स प्लस फाइव हमारे एट आर वाई इक्ल टू माइनस एक्स प्लस फाइव एट आर वाई इक्ल टू टू ए तीनटा सरलेखार समीकरण आसे बस ए तीनटा द्वारा त्रिभुज आँको ओके हमारे जो सरलेखा थे तो अवश्य सरलेखा थे स्थानांक निर्णय करते तई शिखल से तीनटे सरलेखा आ तीन सरलेखार समीकरण यहाँ तेल तीन सरलेखार समीकरण थे तीन सरलेखा स्थानांक बेर फिलब स्थानांक बेर कर ले तो शेष अंक तैना तपर एम एक चित्र आसें स्थानांकगल बेर तुम्हारा तेल एक देखिए एक देखा जो इटा हे तुम्हार एट चिंता कर लिटा हो प्रथम समीकरण एट द्वित समीकरण एट तृत्य समीकरण ओके तेल प्रथम समीकरण प्रथम समीकरण वाई इक्ल टू एक्स प्लस फाइव एट धरी ये एक्स ओ वाई अक्ष के एओ बी बिंदुते छेद कर ठीक है से चिंता जेहतु वाला तीन जन मिले अवश्य एक सरल लेखा तैरि कर एकदि जाए एकदिगे जाए एक दिखे जाए तरह मध्य क्रसिंग बेपार आके ए ए बी दीते पर वन बी वन दीते पर तुम्हारे जो इच्छे है तो समस्या नहीं ए वन बी वन दीते पर ए बी दी हमें ठीक है ए बी दी तो जो एक्स और वाइक ए बी दी सेट कर जी कि एक्स ओखे वाइकेल जिरो एक्स ओके जो वाइकेल जिरो थे तेल ये समीकरण मेथडे कि देखो तो ये समीकरण मेथ जिरो इक्ल टू एक्स प्लस फाइव सूतरा एक्स इक्ल टू माइनस फाइव 
देखो तेल एट एक चौक के ए बिंदु छेद कर रेखा समीकरण मैं ए बिंदु स्थानाक कत जिरो माइनस फाइव एबार्ज एब एक अक्ष के बी बिंदु छेद कर वाई अक्ष के ठीक है वाई अक्ष के हमें देनी वाई अक्ष एक्सिकल जिरो तेल वाई अक्ष एक्सिकल जिरो वाई इक्ल टू जिरो प्लस फाइव वाई इक्ल टू फाइव ताल बी बिंदु जेटा से सरि 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 एक सौ के वाई इक्ल टू जिरो से माइनस फाइव एंड जिरो और से वाई अक्ष वाई अक्ष तक से जिरो एंड फाइव ये देखो ये दुटा मान पेलमी तेल जो ग्राफ नेब एखे तो खाए आँकते तुम्हारा तो ग्राफ एक बैग जे रखम से माइनस फाइव एंड जिरो वन टू थ्री फोर फाइव एट माइनस फाइव एंड जिरो ये ये दिल ए बिंदु और से जिरो फाइव एट जिरो वन टू थ्री फोर फाइव एट तरह मैं बुझते पर सरलेखा ये जाने प्रत्येक मान बसाय दे हे कत माइनस फाइव एंड जिरो और एक जिरो एंड फाइव विभिन्न एन त्रिभुज क्षेत्र बेर करते ठीक है तो हमें हमारे अपर पास आटारों सेम घटना हमें यटारों स्थानाक बेर करी तो हमें यटार एक सखे वाई इक्ल टू जिरो एक सखे जो वाई इक्ल टू जिरो है तो वाई इक्ल टू एट जिरो बसा दिल जिरो प्लस फाइव सूतरा वाई इक्ल टू फाइव ओके आर वाई अक्षे यगल हे खूब मजार अंक तो आसले सेम अंक आसले एक ही टाइपर अंक बोले ये करती आशा करी तुम्हारा बुझते पर वाई अक्षे एक्स इक्ल टू जिरो तेल एक्सर मान टाइम बस जिरो बसा दो वाई इक्ल टू जिरो प्लस फाइव तेल देखो जो एक्स के ये चिंता कर लिया धरल धरिए सरलरेखा सरलरेखा कि क्यों छेद करते एक्स ओ वाई अक्षे सी डि बिंदु छेद कर दिल देखी कि है ये जो सी है तेल एट कत एक्सो के वाई इक्ल टू जिरो ओके एक्सो के वाई कि करती एक्सो के वाई इक्ल टू जिरो हमें खूब ही कन्फ्यूज हो जाए अंक आसले करते करते बोरिंग गे तो आसले भूल करते पर यहाते एक्स इक्ल टू वाई इक्ल टू जिरो है तेल एट जिरो इक्ल टू माइनस एक्स प्लस फाइव बा माइनस एक्स इक्ल टू माइनस फाइव एक्स इक्ल टू फाइव एट फाइव एंड जिरो हमें जिरो एक तो आगे भूल लेके फिलसम बार बार भूल करते बोरिंग ग तई ओके वाई अक्षे एक्स इक्ल टू जिरो वाई अक्षे जो एक्स इक्ल तो वाई इक्ल टू जिरो प्लस फाइव तेल वाई इक्ल टू फाइव ताल देखो ये कत जिरो एंड फाइव और से डि बिंदु तुम छेद कर तेल सी डी पाँच एक फाइव जिरो एंड जिरो फाइव फाइव जिरो एंड जिरो फाइव आर जा जिरो फाइव एट जिरो वन टू थ्री फोर सरि वन टू थ्री फोर फाइव जिरो फाइव देख सो तेल ए बिंदु तरह से सी बिंदु एट परस्पर क्यों सेम मान एट जिरो फाइव और यहाँ से जिरो फाइव ओके बी और सी सेम ता परस्पर चिंता कर लम तेल सी ए डि बिंदु छेद कर ठीक है एम फाइनल तुम कथा लिखे पर मान जीतु समान ठीक है एन दुईटा मान दुईटा एक जगह मिलसे फाइनल तेल तुम एक करते पर फाइनल तुम धरला जे सी ए सरि सी ए दुईटा जो एक ही मान धरी तारा धरी तारा ए बिंदु निर्देश कर अथवा धरी तारा ए पी बिंदु निर्देश कर एम सी वन बी ओन दुईटा एक समान सी ए दुईटार मान सेम तो तुम धरे नीते पर दुटा जेहेतु एक जगह मिलते से तेल तो प्रश्न पी पी बिंदु निर्देश कर तेल फाइनल चित्र पा से पी दे दिल जैटा सी एम डी मिले एखे एक पी हो गए ओके और ये हे जिरो एंड फाइव एट जिरो एंड फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सरि सरि सी बिंदु हे फाइव जिरो जिरो एंड फाइव डि बिंदु डि बिंदु और बी बिंदु सेम और सी बिंदु हे गए सी बिंदु हे फाइव जिरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड जिरो एट सरि फाइव जिरो हे सी बिंदु ये हे डि बिंदु तेल डि एंड बी परस्पर पी पी बिंदु छेद कर मन करो तुम्हार ए बिंदु छेद कर सरलरेखा देखो तुम एख पाइस देखो एखे एक बिंदु पाइस एट तेल एखे ए दुईटा बिंदु मिले तरह छेद कर 
আমাকে সাড়ে একটা সমীকরণ রয়ে গেছে ওয়াই ইকুয়াল টু টু ওয়াই ইকুয়াল টু টু মানে কি ওয়াই ইকুয়াল টু টু মানে সেটা হচ্ছে কি ওয়াই অক্ষ বরাবর যাবে এটা এক্স এর কোনো মান নেই ওকে সেটা ওয়াই অক্ষ এক্স অক্ষ বরাবর যাবে না এটা ওয়াই অক্ষ বরাবর এইভাবে উপরের দিকে থাকবে অথবা নিচের দিকে থাকবে এখানে দুই আছে তার মানে ওয়াই অক্ষ বরাবর এক দুই দুই গর্গে এইভাবে যাবে তাহলে দু ওয়াই অক্ষ বরাবর এক দুই দুই গর্গে এইভাবে যাবে ওকে তাহলে আমি চিন্তা করলাম যে এটা ওয়াই ইকুয়াল টু যেহেতু সেটা ওয়াই অক্ষ সমান্ত এক্স অক্ষের সমান্তরালে থাকবে ওকে ওয়াই ইকুয়াল টু মানে সে এক্স অক্ষের সমান্তরালে থাকবে সে সে কিন্তু এক্স অক্ষকে সে টাচ করতে পারবে না ওকে সুতরাং এখন আমি চিন্তা করলাম যে এই সরল রেখাটা ওয়াই ইকুয়াল টু টু এই সরল রেখাটা দুইটা সরল রেখাকে পরস্পর পি এটা কিউ এবং আর পি কিউ আর বিন্দু ছেদ করে ওকে এবার ফাইনালি আমরা প্রত্যেকটা বিন্দু স্থানাঙ্ক যদি নির্ণয় করার চেষ্টা করি এ বিন্দু স্থানাঙ্ক 